வணக்கம் என் பேர் ஏ கே ஸ்ரீனிவாசன் நான் குவாலிஃபைட் சார்ட் அக்கௌண்டன் அண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி டைரக்டர் ஆஃப் ஏகேஎஸ் அகாடமி சேலம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் என்னென்ன இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஜேர்னல்ன்றது வி யூஸ் டு கால் இட் அஸ் புக் ஆஃப் ஒரிஜினல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸை முதல் முதல்ல ஜேர்னல் புக்கில் தான் நம்ம என்டர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஜேர்னல் புக்கில் என்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஜேர்னலைசிங்னு பேர் ஜேர்னலுக்கு ஒரு தனி ஃபார்மேட்டே இருக்குது டேட் பர்டிகுலர்ஸ் எல்எஃப் டெபிட் அமௌண்ட் கிரெடிட் அமௌண்ட் எல்எஃப்னால் லெட்ஜர் ஃபோலியோன்னு அர்த்தம் ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஜேர்னல் எதுக்காக பாஸ் பண்ணோம் அதை பற்றி சின்னதாக ப்ரீஃப் கொடுக்கறது தான் நரேஷன்னு பேர் நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரி நரேஷன் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் நாட் வேலிட் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியை நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படியும் போடலாம் மாடர்ன் அப்ரோச் படியும் போடலாம் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்னா என்ன மாடர்ன் அப்ரோச்னா என்ன அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படி அக்கௌண்ட்ஸ் ரெண்டாக கிளாஸிஃபை ஆகுது ஒன்று பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து இன்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் இஸ் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைடு இன் டு நேச்சுரல் பர்சன் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சன்ஸ் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுன்னு ரெண்டாக பிரியுது நேச்சுரல் பர்சன் நேச்சுரல் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட நம்ம வைக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் கம்பெனிஸ் பேங்க்ஸு ப்ரொப்பரேட்டரி ஃபோம் டேட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் இவங்கெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் கேட்டகரி கீழே கவர் ஆகிடுவாங்க ஏன் இவங்கெல்லாம் தே ஆர் நாட் நேச்சுரல் ஹியூமன் பீயிங் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா என்ன அவங்க பர்சன்ஸ் தான் பட் இன்டைரக்டாக பர்சன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் தட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஓனர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னா தட் ரெப்ரஸன்ஸ் சப்ளையர் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதனால தான் இது பேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னு பேர் இன்டைரக்ட்லி ரெப்ரஸன்ட் தி பர்சன்ஸ் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கீழே நான் முன்னாடி ஸ்டைட்டில் பார்த்தா மாதிரி இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்டாக பெரியது நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக பெரியது ரியல் அக்கௌண்ட் கீழே எது வரும்னா ஒரு ஃபோமோட அசட்ஸ் அத்தனையும் ரியல் அக்கௌண்ட் கூட வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எக்ஸெட்ரா நாமினல் அக்கௌண்ட் கீழே எல்லா இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் கெயின் லாஸஸ் இதெல்லாம் நாமினல் அக்கௌண்ட் கீழே வந்துடும் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் சேலரி பெய்ட் டிப்ரிசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் நாமினல் அக்கௌண்ட் மாடர்ன் அப்ரோச் படி அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இங்கே ட்ராயிங்கும் இன்க்ளூட் ஆகிடும் அப்புறம் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க மாடர்ன் அப்ரோச் கீழ் அசட் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த என்டிடி அது லேண்டு பில்டிங் கம்பெனியோட அசட் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் லெண்டர்ஸ் நம்மளுக்கு யார் லென்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க அக்கௌண்ட்டு அதே மாதிரி கிரெடிட்டாஸ் இதெல்லாம் லைபிலிட்டிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓனர் யார் நம்ம பிஸ்னஸில் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓனர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் இன்கம் அண்ட் கெயின் அதை பற்றி என்டர் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட்டை சேல்ஸு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் பர்ச்சேஸ் சேலரி டிப்ரிசேஷன் ரெண்ட்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் கீழே ரெக்கார்ட் ஆகும் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படி ஜேர்னல் என்ட்ரி போகிறதுக்கு முன்னாடி கோல்டன் ரூல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படி பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக பெரியது அதில் பர்சனல் அக்கௌண்ட் படி டெபிட் த ரிசீவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் கிரெடிட் த கிவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் யார் பெனிஃபிட்டை ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள டெபிட் பண்ணணும் யார் பெனிஃபிட்டை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிரெடிட் கொடுக்கணும் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் படி டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் எது உள்ளே வருதோ அதை டெபிட் பண்ணணும் வெளில போகிறதா கிரெடிட் பண்ணணும் நாமினல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் படி வி ஹவ் டு டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் எதை கிரெடிட் கொடுக்கணும் வி ஹவ் டு கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின் இப்போது சாம்பிள் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படி எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னு ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் படி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அதே
கேஷ் நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வருது அதனால் நான் கேஷை டெபிட் பண்ணுறேன் ஓனர் அந்த மணியை பிஸ்னஸ்க்கு கொடுக்குறாரு இஸ் கிவிங் த மணி அதனால் நான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் அதனால தான் ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ரெண்டாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் எக்ஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கிரெடிட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸ் கிட்டேருந்து என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது நம்பர் ஒன் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் டூ கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ்ன்றது நாமினல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டார்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் என்ன டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் டெபிட் த ரிசீவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் கிரெடிட் த கிவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் இப்போ பர்ச்சேஸ்ன்றது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறேன் கிரெடிட்டார் இஸ் அ கிவர் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் கிவிங் த குட்ஸ் டு த பிஸ்னஸ் அப்போது கிரெடிட் த கிவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் தானே ரூலே அதனால் கிரெடிட்டாரை கிரெடிட் பண்ணுறேன் அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் மூணாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் டு ஒய் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஷுக்கு சேல் பண்ணுறேன் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது ஒன்று கேஷு ஒன்று ஒன்று சேல் கேஷ் என்ன அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் என்ன ஆஸ் பர் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நாமினல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின் அப்போ கேஷ் கம்ஸ் இன் டு த பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கேஷ் உள்ளே வருது அதனால் கேஷை டெபிட் பண்ணுறேன் சேல்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் We have to credit all income and gain. That's why sales account is credited. Then what is the journal entry? Cash account debit to sales account. Nalavad journal entry. Salary paid by cash rupees 25,000. Salary cash is paid for 25,000. What is the two accounts involved? Salary account, cash account. Salary is account, nominal account, cash, real account. What is the asset? Nominal account principal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. ரியல் அக்கௌண்ட்டோட பிரின்சிபல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அப்போ சேலரி பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால சேலரி அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறேன் கேஷ் கையை விட்டு வெளில போகுது கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் படி அதனால கேஷ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் அப்போ சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அஞ்சாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி டிப்ரசேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டுக்கு டிப்ரசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது டிப்ரசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டிப்ரசேஷன் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் டிப்ரசேஷன் இஸ் அ பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அதனால் டிப்ரசேஷனை டெபிட் பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ரியல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் படி டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இங்கே தேய்மான காரணமாக ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் வேல்யூ கம்மியாகுது வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் ஃபிக்ஸ்ட் அசௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்போ டிப்ரசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபிக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மிஷினரி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் கேஷ் மிஷினரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது மிஷினரி அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் மிஷினரி என்ன அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் கேஷ் அதுவும் ரியல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சல் படி டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் கேஷ் அதுவும் ரியல் அக்கௌண்ட் தான் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இங்கே மிஷினரி உள்ள வருது அதனால் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் காரணமாக மிஷினரியை டெபிட் பண்ணுறேன் கையை விட்டு கேஷ் போகுது ஏன்னா கேஷ்காக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க கேஷ் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அதனால் கேஷை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் கேஷை வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க பேங்க்லேருந்து ஃபார் அஃபிஷியல் யூஸ் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இங்கே என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷ் ரியல் அக்கௌண்ட் பேங்க் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் கேஷ் கம்ஸ் இன் டு த பிஸ்னஸ் அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறேன் பேங்க் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் என்ன டெபிட் த ரிசீவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் கிரெடிட
அப்போது உங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகுது ஸோ ரிடக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் அன் இன்கம் அதனால தான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க அப்போ என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் நைன்த் ஜேர்னல் என்ட்ரி பேங்க் லோன் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க கேஷில் ஒரு லட்சம் ரூபா என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் என்ன நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் பேங்க் லோன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் பிரின்சிபல் படி டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் கேஷ் பிஸ்னஸ்க்குள்ள உள்ள வருது கேஷ் கம்ஸ் இன் டு த பிஸ்னஸ் அதனால கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறேன் பேங்க் லோன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் டெபிட் த ரிசீவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் கிரெடிட் த கிவர் ஆஃப் பெனிஃபிட் பேங்க் இஸ் த கிவர் ஆஃப் மணி பேங்க் லோன் உங்களுக்கு லயபிலிட்டி அதனால தான் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சில் எப்படி ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் சமரைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் வாட் இஸ் த நேச்சர் அது பர்சனலாக ரியலாக நாமினலான்னு பாருங்கள் அதுக்குண்டான கோல்டன் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் எது டெபிட் பண்ணணும் எது கிரெடிட் பண்ணணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இப்போ இதே ஒம்பது எக்ஸாம்பிள்ஸை மாடர்ன் அப்ரோச் படி எப்படி ஜேர்னல் ஜேர்னலைஸ் பண்ணலாம் அதை பார்க்கலாம் மாடர்ன் அப்ரோச் படி கோல்டன் ரூல் என்ன அப்படின்னா மாடர்ன் அப்ரோச் படி அக்கௌண்ட்ஸை அஞ்சு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் மாடர்ன் அப்ரோச் கோல்டன் ரூல் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் அசட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அசட் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணணும் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் உங்கள் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணணும் இதுதான் மாடர்ன் அப்ரோச் கோல்டன் ரூல் இப்போ நம்ம ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச்சில் பார்த்தா அதே ஒம்பது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் பிராட் இன் டு பிஸ்னஸ் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இங்கே என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது கேஷ் கேபிட்டல் கேஷ் என்ன அசட் கேபிட்டல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அசட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா பிஸ்னஸ்க்குள்ளே காசு உள்ள வருது கேபிட்டல் கேபிட்டலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் கிரெடிட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதனால தான் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டாஸ் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லைபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா நம்ம கிரெடிட் ஆர்க்கு செட்டில் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸ்பென்சை டெபிட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மூணாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி கேஷுக்கு சேல் பண்ணுறீங்க என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது கேஷ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அசட் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் அசட் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த அசட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும்னு தெரியும் ரெவின்யூ அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ரெவின்யூ அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்கணும்னு தெரியும் இப்போ அசட் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறேன் ரெவின்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் நாலாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி சேலரி பே பண்ணுறேன் கேஷ் மூலமாக என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் சேலரி கேஷ் சேலரி எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அசட் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் டெபிட் பண்ணுறேன் அசட் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் கிரியேட் பண்ணுறேன் சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் சேலரி எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அசட் அக்கௌண்ட் கையை விட்டு காசு போகுது அதனால் அசட் கம்மியாகுது அதனால் சேலரியை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் டிப்ரிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்டுக்கு அப்போ என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ்
கேஷை வித்ட்ரா பண்ணுறான் பேங்க்லேருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இன்னும் ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகும்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷ் அசட் அக்கௌண்ட் பேங்க் அசட் அக்கௌண்ட் கேஷ் அசட் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கேஷ் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே சமயத்தில் பேங்க் பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அசட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் அசட் பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரியேட் பண்ணணும் அதனால தான் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கேஷும் அசட் பேங்க் அதுவும் அசட் பட் பேங்க் பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் பேங்க்கை கிரியேட் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஜெனரல் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால் ஆகுது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் இப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட் இன்வால் ஆகுது கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டாஸ் லைபிலிட்டி லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் அதனால தான் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பட் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகுது எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியானா என்ன பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால்தான் டெபிட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா யூ ஹவ் டு கிவ் கிரெடிட் அதனால தான் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி கிரெடிட்டாஸை ஏன் டெபிட் பண்ணுறேன் என் லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் டெபிட் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஏன் கிரெடிட் கொடுக்குறேன் என் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகுது அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா யூ ஹவ் டு கிரெடிட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் பேங்க் லோன் ரிசீவ் பண்ணுறேன் கேஷ் மூலமாக ஒரு லட்சம் ரூபா என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் கேஷ் என்ன அக்கௌண்ட் அசட் பேங்க் லோன் லைபிலிட்டி அசட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அசட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும் லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரியேட் பண்ணணும் இங்கே என்ன அசட் கேஷு இங்கே என்ன லைபிலிட்டி பேங்க் லோன் அதனால தான் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி பேங்க் லோனை கிரெடிட் கொடுக்குறேன் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நிச்சயமாக எப்படி உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் இது மூலமாக புரிஞ்சுருக்கோம் நிறைய ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ